నమస్కారం రీతూస్ డాట్ కామ్ జావా చిటోరియల్కి మీకు స్వాగతం పోయిన పాఠంలో మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాము ఈ పాఠంలో మనము ఒక క్లాస్ అంటే ఏంటి ఒక ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి వీటి గురించి తెలుసుకుందాం అన్నమాట మీరు జావా అనగానే ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు అందువల్లే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి మీరు ఇప్పుడు లెట్స్ నేను యాక్టింగ్ ఫీల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిరంజీవి ప్రాబబ్లీ బాలకృష్ణ ప్రాబబ్లీ చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు సో ఈ నేను ఏదైనా ఒక యాక్టర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి యాక్టర్ అనేది క్లాస్ చిరంజీవి బాలకృష్ణ వెంకటేష్ వీళ్ళ నాగార్జున వీళ్ళందరూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్ అనమాట నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్తో పట్టు పెట్టాలా మీకు లెట్స్ క్రియేట్ అ న్యూ క్లాస్ సో ఫైల్ న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి ఫైల్ న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి నేను ఇందాక యూజ్ చేసిన ప్యాకేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కామ్ రిత్యూస్ జావా అండ్ ఈ క్లాస్ని నేను యాక్టర్ అని పిలుస్తున్నాను అనమాట సో యాక్టర్ అనేది ఒక క్లాస్ సో యాక్టర్ అనేది ఒక జనరిక్ కాన్సెప్ట్ కదా సో దాన్నే క్లాస్ అని కూడా అంటాము ఈ యాక్టర్ అనే దాంట్లో నేను ఇప్పుడు ఒక న్యూ యాక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సో యాక్టర్ అనే క్లాస్కి నేను ఒక న్యూ యాక్టర్ సో యాక్టర్ లెట్స్ ఏ చిరంజీవి యాక్టర్ వచ్చేసి చిరంజీవిని నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ యాక్టర్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేనేం చూస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఈ న్యూ యాక్టర్ అనేది పోయిన పాటల్లో తెలుసుకున్నాము అది ఇట్ క్రియేట్స్ అ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఆ న్యూ ఇన్స్టెన్స్కి ఇచ్చిన పేరు చిరంజీవి సో వా ఈ చిరంజీవి అనేది ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టర్ క్లాస్ చిరంజీవి అనేది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ యాక్టర్ అనేది క్లాస్ అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టర్ నాగార్జున ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ యాక్టర్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు చిరంజీవి అండ్ నాగార్జున ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ సో దే ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ది క్లాస్ యాక్టర్ యాక్టర్ అనేది క్లాస్ సో చిరంజీవి అండ్ నాగార్జున ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఇది క్లియర్గా ఉందా మీకు ఒక యాక్ ఒక క్లాస్కి ఎన్నైనా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉండొచ్చు అనమాట సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టర్స్కి మీరు క్రియేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేసి ఈ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే క్లాస్ అనేది ఒక జనరిక్ కాన్సెప్ట్ యాక్టర్ అనేది ఒక జనరల్ కాన్సెప్ట్ సో అది రిప్రజెంట్ చేసేందుకు యూజ్ చేసేది ఈ క్లాస్ కాకపోతే ఆ యాక్టర్స్కి స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టెన్సెస్ చిరంజీవి నాగార్జున ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ యాక్టర్స్ జనరల్గా యాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు యాక్టింగ్ చేస్తారు సో అది రిప్రజెంట్ చేయడానికి క్లాసెస్లో వాళ్ళ ఒక క్లాస్ చేసే యాక్షన్స్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికే మనము మెథడ్స్ రాస్తాం క్లాస్లో సో జనరల్గా మీరు యాక్టర్స్ అనగానే యాక్టింగ్ చేస్తారు అంటారు కదా సో ఐ విల్ క్రియేట్ అన్ మెథడ్ టు డూ యాక్టింగ్ సో పబ్లిక్ వాయిడ్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా పబ్లిక్ వాయిడ్ యాక్ట్ అనేది నేను ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ ఇది యాక్ట్ అనే మెథడ్ ఈ యాక్ట్ అనే మెథడ్ నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ ఐ విల్ ప్రింట్ సంథింగ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అన్ యాక్టింగ్ అనేది నేను ప్రింట్ చేశాను సో యాక్ట్ అనే మెథడ్ కాల్ చేయగానే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అన్ యాక్టింగ్ అని అవుతాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేను చిరంజీవిని నాగార్జున అని యాక్ట్ చేయమని చెప్పాలా సో ఈ ఎలా చెప్తాను చిరంజీవిని యాక్ట్ చేయమని చెప్పేసి చిరంజీవి నవ్ డాట్ డాట్ అనేది మెథడ్ ఇన్వకేషన్ అనమాట సో చిరంజీవి అనేది ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ సో యాక్ట్ సో దిస్ ఈస్ హౌ చిరంజీవి యాక్ట్ చేయి అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నాగార్జున కూడా యాక్ట్ చేయమని చెప్దామా నాగార్జున డాట్ యాక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందో ఇది డీబక్ చేసి చూద్దామని నేను ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ పాయింట్ పెడతాను ఇప్పుడు డబుల్ ఏదైనా లైన్లో మా డబుల్ క్లిక్ చేసేసారంటే ఆ కార్నర్లో అక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టచ్చు అనమాట నేను రన్ అగైన్ డీబక్ యాస్ జావా అప్లికేషన్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి నేను ఐ వాంట్ టు స్కిప్ ఓవర్ దీన్నే స్కిప్ ఓవర్ అంటారు ఈ న్యూ యాక్టర్ మెథడ్లోకి వెళ్ళి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోవట్లేదు దానికని నేను స్కిప్ చేయడానికి ఎఫ్ సిక్స్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను అగే నాగార్జున నేను ఇది కూడా క్రియేట్ చేస్తాను కాకపోతే ఈ చిరంజీవి యాక్ట్ అనే మెథడ్లోకి నేను లోపలికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను లోపల ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఎఫ్ ఫైవ్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో ఎఫ్ ఫైవ్
కన్సోల్ కనుక మనకు కనిపించి ఉంటే మీకు యాక్టింగ్ అనేది కన్సోల్లో ప్రింట్ అయ్యేది అనమాట సో విండో షో వ్యూ కన్సోల్ అని ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు కన్సోల్లో చూస్తే యాక్టింగ్ అని ప్రింట్ అయింది అనమాట సో చిరంజీవి డాట్ యాక్ట్ కాల్ చేయగానే యాక్టింగ్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ నాగార్జున డాట్ యాక్ట్ కాల్ అవుతుంది అగైన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అయ్యాలని ఎగ్జిట్ అవుతుంది సో ఎఫ్సి మీరు చూసారంటే ఇక్కడ రెండో యాక్టింగ్ వచ్చింది అవుట్పుట్లో అవుట్పుట్లో యాక్టింగ్ అనేది రెండు సార్లు ప్రింట్ అయింది సో ఇలా మనం చూసింది ఏంటంటే ఎలా ఒక డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్లో మెథడ్స్ ఎలా కాల్ చేయాలి సో చిరంజీవి అనేది ఒక యాక్టర్ నాగ నాగార్జున గారు అనేది ఒక యాక్టర్ నెక్స్ట్ చిరంజీవి డాట్ యాక్ట్ నాగార్జున డాట్ యాక్ట్ అనగానే వా మెథడ్స్ కాల్ అయ్యాయి అనమాట కాకపోతే మనకి ఒక ప్రాబ్లం ఏం చూసారంటే అవుట్పుట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్గా రన్ చేద్దామా ఒకసారి రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్ ఇస్తున్నాను ఈ డీ వర్క్ మోర్ క్యాన్సిల్ చేసేసి రైట్లీ రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్ ఇస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి విండో షో వ్యూ కన్సోల్ సో ఈ కన్సోల్లో మీరు చూసారంటే యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ అంటుంది కానీ ఎవరు యాక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది మనకు చెప్పట్లేదు అది ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం అనేది తర్వాత చూద్దాము ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దామా ఇప్పుడు క్రికెటర్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్రికెటర్స్ ఉన్నారు కదా సో మనము ఇప్పుడు క్రికెటర్స్కి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దామా సో నేమ్ వచ్చేసి క్రికెటర్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి క్రికెటర్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి కామ్ డాట్ ప్లీతూస్ డాట్ జావా అనే ఉంచుతున్నాను అగైన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను మన క్లాస్లో సో ఈ క్లాస్లో క్రికెటర్స్ యూజువల్గా ఏం చేస్తారు బ్యాటింగ్ లెట్స్ ఏ సో పబ్లిక్ వైడ్ బ్యాట్ దెన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళా బ్యాట్ బ్యాటింగ్ అని ఇస్తాను అలానే ఇప్పుడు క్రికెటర్స్ బ్యాటింగ్తో పాటు కొంతమంది ఫీల్డింగ్ చేశారనుకోండి సో వైడ్ ఫీల్ సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలెన్ ఫీల్డింగ్ సో ఫీల్డింగ్ అని కూడా ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనము క్రికెటర్కి ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం క్రికెటర్కి రెం ఎగ్జాంపుల్గా సచిన్ తీసుకుంటున్నాను క్రికెటర్ సచిన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రికెటర్ సో సచిన్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ క్రికెటర్ అనేది ఒక క్లాస్ ఆ క్లాస్కి నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దానికి పేరు ఇచ్చింది సచిన్ ఇప్పుడు సచిన్ నేను బ్యాట్ చేయమందాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి సచిన్ డాట్ బ్యాట్ సో సచిన్ డాట్ బ్యాట్ అనగానే ఏమవుతుందో చూద్దామా రన్ ఎస్ జావా అప్లికేషన్ మీరు కన్సోల్లో చూసినట్టయితే బ్యాటింగ్ అని ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు సచిన్ ని ఫీల్ చేయమని కూడా చెప్దామా సచిన్ డాట్ ఫీల్ సో సచిన్ బ్యాట్ చేసి ఫీల్ చేయమని చెప్తాను సో మీరు అవుట్పుట్ చిల్లో చూసారంటే బ్యాటింగ్ అండ్ ఫీల్డింగ్ అని వచ్చింది అది కాకుండా ఇప్పుడు మీరు లెట్స్ సచిన్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు కదా సచిన్ ఎలా ఫీల్డింగ్ చేస్తాడు అనుకుంటే లెట్స్ క్రియేట్ అన్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ క్రికెటర్ సో క్రికెటర్ పాంటింగ్ is equal to new cricketer sachin kadu ponting u field ante ponting dot field so sachin batting chesina appudu ponting fielding chestunnadu anukunna run as java application so ikkada manam nerchukovalsina most important thing ai lesson nunchi cricketer anedi oka class sachin anedi sachin ponting anedi objects or instances and bat field anedi methods so ఒక క్లాస్లో ఏ అయితే యాక్షన్స్ చేయొచ్చు అనేవి మెథడ్స్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అనమాట సో ఈ క్లాస్ ఒక క్రికెటర్ ఏం చేస్తాడు బ్యాటింగ్ ఫీల్డింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఒక క్రికెటర్లో మెథడ్స్ అనమాట సో క్రికెటర్ వచ్చేసి బ్యాటింగ్ ఫీల్డింగ్ ఇవన్నీ మెథడ్స్ ఇన్ అ క్రికెటర్ సో ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఇన్ అ క్రికెటర్ సో క్రికెటర్కి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సచిన్ అని క్రియేట్ చేశాం కదా ఈ సచిన్ అనే అతని మనం బ్యాట్ చేయి సో ఈ క్రికెటర్లో మనం ఆల్రెడీ బ్యాట్ అంటే ఏంటి డిఫైన్ చేశాం కాబట్టి సచిన్ డాట్ బ్యాట్ అనగానే ఆ మెథడ్లో ఉన్నది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ పాంటింగ్ కూడా మనం చెప్పాం కదా పాంటింగ్ ఇస్ అ న్యూ క్రికెటర్ అని క్రియేట్ చేశాము అప్పుడు పాంటింగ్ డాట్ ఫీల్డ్ ఎందుకంటే క్రికెటర్కి ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి మనము ఇక్కడ డిస్క్రై డిఫైన్ చేశాం అనమాట సో ఇది ఒక క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఆ ఆబ్జెక్ట్లో మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అనే వాటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాము We are creating more videos as we speak and if you want to stay updated, don't forget to click the subscribe button.
If you like this video, please give it a thumbs up and feel free to share this video. Thanks for watching. Until next time.